Hello, good evening. Hi, Catherine. Good evening, teacher. Hi. I want to apologize to you. Quiero disculparme, <laughs> quiero disculparme contigo. ¿Por qué, teacher? Tenía tu nombre aquí uh, y, y no te mencioné el viernes. ¿En serio? Sí, de las personas que, de las personas que te puse a leer por último. So, I want to uh, apologize. Sí. Don't worry, teacher. Okay. okay. <laughs> Thank you. All right. Uh, hello, Jose Chinchilla. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Hey, good evening, sir. And uh, Melvin, Jose, how are you? I'm fine, teacher. Excellent. And Ever Lopez. Good evening, teacher. Good evening, sir. How are you? I am very fine. Excellent. Nice to, nice to see you. I'm doing great. Thank you for asking. Hello, Enli Yamilet. Good evening, teacher. Good evening. How was your weekend? Fine, fine. Fine, excellent. Mm -hmm. And Vanessa Heroina, how are you? Okay. Sheila Alvarado, how are you? How are you? Is uh, Sheila or Sheila? Sheila. Sheila, okay, very good. Uh, I said it right then. Lo hice, lo dije correcto, primera vez. All right, Alexander, how are you? We're very fine, thanks. Good, good evening, sir. Vanessa, good evening. Hi, good evening. Yeah. Hi, Christopher. Hello, Ana Gloria, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Uh, very good. All right. Doing great. Okay, excellent. And Mercedes, Beatriz, how are you? Hi, teacher. Good evening. Thanks. Good evening. It's, it's very hot today, huh? Está bien. Mm, so, far, calor so far, so good. So far, so good. I like that. I like it. So far, so good. We don't know yet. A veces se dice así. So far, so good. We don't know yet. Sí. ¿Cómo se siente? Oh, Hasta ahorita bien, pero todavía no sabemos. Yes. So far, so good. We don't know yet. Yes. Oh, I don't know yet. So far, so good. I don't know yet. Sí. Hasta ahorita bien, pero no sé. Okay. Very good. I like that uh, phrase. And Christopher, how are you? We miss you Friday. Te extrañamos el, el viernes. Thanks. Uh, we have... Um, we this, had a lot of work to do. Yes, okay. Do you want to see? Had a dinner on Friday. Okay. Okay. Um, so it was a it was a for, company dinner. Yeah, for Thanksgiving. Oh, for Thanksgiving! Oh my yeah. goodness! So your company is uh it's uh North American. Yeah. It's okay. American. And what did you had? Uh, what did you have for dinner? Uh, I don't remember. <laughs> you don't remember. Oh my God! You were on Friday. Uh, what did you drink? ¿Qué tomaste que no te acuerdas? Uh, wine. A wine, huh? Okay. So wine was more important than the food. Well, usually <laughs> what they have is uh, is turkey and ham for uh, Thanksgiving. Well, that's the traditional the dinner for the North Americans, where they uh, gather together to eat dinner for uh, Thanksgiving. They have uh, a, a big turkey and a big ham. That's um, a, yeah. and yes, that's that's the, what they eat. And of course, uh, potato salads and uh, uh, broccoli and, and and all those uh, things that goes with the turkey. But it's a it's a good uh, time for them. Okay, very good. Okay. Excellent. All right. Uh, let's uh, let's start the class today. Today we are going to be talking about uh, uh, adverbs of frequency. We have uh, the, we had talked about adverbs of frequency and uh, a frequency words like uh, always, uh, sometimes, uh, every week, every every Monday, every day, every hour, every year. 
But today we are going to concentrate only on adverbs of frequency, their position, where do we need to position them in a sentence and how to use them, okay? That is uh, where we head into. We also are going to work on the book, uh, some uh, uh, reading uh, that we have to go through. And uh, then uh, we're gonna take a look into the uh, platform to see how you guys you guys are doing. I have uh, three people, four people that they haven't touched the uh, platform and I would uh, uh, like to know what is going on with the platform. Algunas personas no me han tocado la plataforma de todo y quisiera saber qué es lo que está pasando, si no, no se han podido meter todavía o tienen problemas con el password o algo para ayudarles, ¿ok? Eh, no es ninguno de ustedes, creo yo. <ríe> y esos, todos están poniendo en serio aquí. ¿What? No, ya trabajé. No, creo que no es ninguno de ustedes. <ríe> Así que no se preocupen. Ok. Eh, entonces, uh, si no hay ninguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy, vamos a, a entrar en detalles con el, la primera pregunta que tengo para ustedes. Es, uh, what, is, uh, what are adverbs of frequency? ¿Qué son los adverbs de frecuencia, adverbios de frecuencia? ¿Sí? ¿Qué son adverbs of frequency? ¿Alguien? ¿Alguno? Lo que sea, lo que sea, dígame. Adverbs of frequency. ¿Qué? Mercedes, vamos a, a de, de preguntarlo directamente, porque los psicólogos dicen que cuando se hace una pregunta a un grupo y no se menciona el nombre, nadie responde. Así, y es cierto, ¿verdad? Pero si va a ser uno directo, y entonces, Mercedes, por favor. Eh, adverbs of frequency. Dígame, ¿qué cree usted que es un adverb of Frequency. Mm, pienso que son este cuando usamos de eh, o tú o creo yo. No okay, sé. okay, very good. Okay, thank you. Eh, Ever López, what do you think uh, adverbs of frequency are? ¿Qué piensa que los adverbios de frecuencia son? I think the other frequency is is the word we use frequently in our sentences in our in our job in your all um in in every place for example um algo que hacemos frecuentemente Algo que se repite constantemente. Algo... Okay, adverbs of frequency. Y Christopher, thank you, Ever. Christopher, what do you think an adverb of frequency are? Um, are words uh, to describe um, cada cuánto, uh, how okay. often, how often okay. uh, actions. Okay. Uh, do, do or happens. Mm -hmm. okay. Always. Always sería una 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 ejemplo de, de una adverb of frequency, ¿verdad? Entonces, uh, eh, por ejemplo, la palabra always. Entonces, eh, Los para de hacerlo así. Se llama. Perdón. Los verbos de frecuencia son los que utilizamos como para decir nuestras rutinas diarias. Eh, sí, ajá. usamos uh, adverbs, adverbios, son adverbios de frecuencia, que son palabras que nosotros usamos para indicar la frecuencia con la que se hace una acción, ¿sí? ¿Qué tan frecuente la hago? Por eso se llama adverbs of frequency. Acuérdense que un adverbio modifica un verbo, ¿sí? Entonces, los adverbs of frequency modifican ese verbo. Por ejemplo, uh, to walk. Sería walk, sería el verbo, ¿verdad? Walk. Entonces, para modificar ese verbo, I, diría, I walk, ¿sí? 
ese sería el, el verbo, este verbo. Entonces, para modificar yo ese verbo, ¿cómo es que esa, esa, esa acción yo la, la, la ejecuto? Entonces le pongo un adverb of frequency. Always, ¿sí? Entonces, ese always está modificando al verbo walk, ¿sí? Entonces, los uno modifica y dice con qué frecuencia. Por si posiblemente yo ponga el advert of frequency never, ¿sí? Never, ¿qué me indica? Que la caminata nunca se, se ejecuta, ¿sí? O puedo poner también el sometimes, ¿sí? Sometimes, a veces, ¿sí? A veces. Entonces, ¿cómo camino yo? ¿Cuál es la frecuencia con la que camino yo? A veces, ¿sí? O oh, puedo poner también almost. Almost never. Yes. ¿Cuál es la frecuencia? Casi nunca, ¿sí? Almost never. Yes. Eso sería, ¿sí? son los adverbs of, adverbs of frequency. Entonces, son las palabras que yo uso para cambiar la forma como yo ejecuto una eh, acción. Y dicho uh, así como mate, eh, de, gramaticalmente, adverbs of frequency are words that tell me how frequently I execute uh, an action. Eso sería así, ¿verdad? Eh, gramaticalmente. Adverbios de frecuencia son los adverbios que indican la, con, la, con qué frecuencia yo ejecuto una acción. Eso sería, ¿sí? Entonces, uh, eh, entre esos adverbs of frequency, tenemos uh, uh, always, always, y a cada uno de ellos nosotros le damos un porcentaje, ¿sí? De la frecuencia. Por ejemplo, el caso de always sería 100%, ¿sí? Eso quiere decir que yo eh, ejecuto esa acción, hey, siempre, ¿ya? Yeah. Y tenemos en el otro lado, tenemos uh, never. Por el otro lado tenemos never, never, que never, lo, eh, la acción la ejecuto yo 0%. Sí. Cero. ¿Para qué le doy esta, este porcentaje? Para ubicarme más o menos eh, cuál es la frecuencia con la que yo hago, ¿verdad? Porque a veces si yo digo always, pero ¿cuánto es always? Eh, always es todo el tiempo, okay. sí. Si estamos hablando de una semana, eh, en un, una semana tiene de trabajo, pongamos que tenga seis días, ¿sí? Y digo, I always make phone calls. Phone calls at work. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo hago las llamadas en el trabajo? Si sabemos que el always es 100%. Y si yo trabajo seis días, ¿cuántos días llamo yo por teléfono? Dígame, Ever. Always I check my email. Sí, ajá. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuántos días yo uh, llamo por teléfono en el trabajo? Seis días. Seis días, sí, seis bien. días, correcto, sí. Entonces, bien, pero si yo le cambio esto, never, never. Yes, I never make phone calls at work. ¿Cuántos días Ninguno. yo llamo por teléfono? Ninguno. Ninguno. Ninguno, sí. Ninguno, sí. Ok, entonces, en el, por el otro tenemos, eh, en la otra parte tenemos aquí que a veces ponemos el often o ponemos sometimes. Sometimes. Perdón, este sometimes va aquí abajo. Ponemos el sometimes. Sometimes. Times. Ponemos el sometimes y, y el sometimes le damos un 50%, 50%. Yeah. Si en eso yo digo que I sometimes make a phone calls at work, ¿cuánto porcentaje ser, ¿cuántos días yo hago llamadas en la semana? Tres. Tres días, sí, tres días. Yeah. Entonces... Eso, así es como lo ponemos. Ahora, el 75%, vamos a poner aquí 75%. Este es uh, 50%. Ahora vamos a poner aquí un 75%. Uh, eh, 75%. 75%. A este 75% uh, le ponemos la palabra usually. 
usually, ¿sí? Usually. Y si yo cambio este a usually, I usually make phone calls at work. ¿Cuántos días a la semana, José Chinchilla, hago llamadas? Five days. De seis, ¿sí? De seis, como five days, ¿verdad? Five days o four days, ¿sí? Ahí yo sí, la verdad, entre five days y four days. Four days. Ahora, aquí, este le vamos a poner un 25%. Acá. Y aquí le vamos a poner la palabra rarely. Rarely, ¿sí? Rarely. I, y si yo digo aquí, I rarely, rarely make phone calls. Entonces, aquí, ¿cuántos días a la semana yo hago llamadas? Sí, dígame, Alexander. Uno o dos. Uno o dos días, sí. Ya ve, si le ponemos nosotros el, el porcentaje, entonces se nos hace más difícil eh, ubicarnos, ¿sí? Si le ponemos el, el porcentaje, si no le, si, si no le ponemos porcentaje, entonces si yo le digo, oh, rarely, I rarely make phone calls. Y usted dice, pero ¿y eso cuánto es? ¿Y eso? ¿Cuánto tiempo es ese? Oh, I usually eat uh, dinner at home. Pero ¿cuánto es eso, teacher? ¿De cuántos días estamos hablando? No, no sé, usually no, no, no tiene sentido. Pero ya cuando le ponemos un, un porcentaje nosotros al adverb, a frequency, ya lo podemos ubicar y nos ubicamos nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ya sabemos qué son adverbs of frequency y ya sabemos para qué los usamos, los adverbs of frequency, ¿sí? Entonces, los adverbs of frequency, como un review, son palabras que usamos nosotros para indicar la, con qué frecuencia nosotros ejecutamos una acción, ¿sí? Ya, esos son. Entonces, y le damos un porcentaje para ubicarnos cuántos días, de cuántos días estamos hablando. Yeah. Ok. ¿Perdón? Ahora, la otra cosa es, ¿Dónde van posicionados ellos? Sí, tenemos que saber dónde están posicionados en una, en una oración, ¿sí? Porque no solamente lo vamos a poner ahí y vaya, aquí vamos a poner el adverse of frequency, ¿sí? Y tenemos, vamos a ver tres reglas, ¿sí? La primera regla es que el adverb of frequency lo coloco en medio del subject y el verb, el main verb de la, la oración. Ok, ¿dónde lo, colo lo coloco, Christopher? Eh, entre el... En, entre el... En medio de la oración, perdón. Eh, está antes del verbo. Y Ajá. después del... Sí, y perfecto. El... Sí, sí. Sin miedo, sin miedo al éxito, Christopher. Sin miedo al éxito. De, de, antes del verbo y después del sujeto. O sea, en medio del subject y el verb, ¿sí? Ahí lo coloco, es la primera regla. Entonces, quiere decir que yo puedo decir, um, Christopher, Christopher, yes, Christopher, um, always, always start, always starts work at, uh, let's say, the 5 a.m., yes, 5 a.m. Este es solo un decir, ¿verdad? Para la colocación del adverbio, ¿sí? Entonces, si se fijan, Christopher sería el subject. Y always sería el adverb of frequency. Y starts sería el verbo. Ahora, le puse starts. ¿Por qué, Mercedes? ¿Por qué no solamente le puse yo start aquí? <coughs> Porque estamos hablando de una tercera persona. Perfecto, correcto. Yes, correcto. Entonces, estamos hablando de una tercera persona y aprendimos en la simple present cuando estábamos conjugando la que las terceras personas, eh, si estamos hablando de un verbo regular verb, le vamos a adherir la S al final y si es irregular, lo vamos a escribir de diferente forma. Very good, excelente. Excelente. Ok, entonces, 
Esa es dónde va el verbo, ¿verdad? el adverbio. Esa es la primera, la primera regla. Be between the subject and the verb, ¿sí? Ahora, uh, y vamos a ver, uh, vamos a ver, Alexander, Alexander, Alexander isn't, uh, perdón, vamos, voy a cambiar el, el, el teclado a inglés, isn't, ok, isn't happy about, uh, um, about, uh, let's see, about, uh, Sports. Okay. Alexander isn't happy about sports. Okay. Entonces quiero quiero que, que pongan atención en esto y vean dónde voy a colocar yo el, 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 el adverbio. Isn't always. Okay. I digo Alexander isn't always. Perdón, aquí me falta la tabla. Always. Alexander isn't always happy about sports. Ahora, ¿dónde coloqué yo el adverb of frequency? ¿Dónde lo coloqué? No, está apagado el micrófono. Después del auxiliar, teacher. No, lo, ok, lo voy a escribir. Lo voy a escribir eh, de la forma larga. Yes. Okay. Cuando es una respuesta negativa, después del no. No, eh, vamos a ver. Lo vamos a hacer positivo. Alexander is always happy about sports. Ok, lo hicimos positivo. ¿Dónde coloqué el adverb of frequency? Después del verbo to be. Después del verbo to be, sí. Y como la primera regla decía que lo colocábamos en, en medio del subject y el verb, ¿verdad? Así, si lo escribe sea así, está, va a estar incorrecto. Porque la excepción de la regla, primera regla, dice que cuando es el verbo to be, va siempre después del verbo to be. Y si lo lee así, se, se lee correcto. Fíjese, Alexander always is happy about sports. Alexander siempre está feliz acerca de deportes. ¿sí? Pero es incorrecto escribirlo así. Porque la regla es siempre que vamos a escribir el verb to be, va después del verb to be. Acá. Que no se les vaya a olvidar eso. Ya sea negativa o positiva. ¿sí? No importa. ¿ya? Isn't. Alexander isn't always happy about sports. Entonces, como un review, always after the verb to be. Okay. Esta es la, la segunda regla. ¿Está claro hasta ahí? Teacher, ¿me la puede repetir, por favor? Para sí, anotarlo. sí, sí. La, la primera o la segunda. La segunda, teacher, por favor. Ok. Entonces, la segunda regla dice que el adverb of frequency lo colocamos siempre después del verbo to be. After the verb to be. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Ahora vamos a ver esta otra. Um, y vamos a ver, Jose, Jose, always. Um, Jose, vamos a ver, Jose has always hated uh, a early early starts. Sí. Jose has always hated early starts. Hello. Bajemos el volumen al hay algo. Ok. Jose has always hated early starts. Ahora vea dónde coloqué el always. 
El always está después del has. En este caso, el has, ¿qué es? ¿Es un verbo o es un auxiliar? Un verbo. En este caso, estamos haciendo un auxiliar porque este es un present perfect. El has y el hated. Este es un past participle. Entonces, aquí dice, José has always hated early start. José siempre ha, ah, ¿sí? Ah, yeah. siempre ha ah, aborrecido eh, cosas tempranas, early starts, o sea, comienzos tempranos, como comenzar a trabajar temprano, ¿sí? Comenzar a comer muy temprano, ¿sí? Hated early starts. Entonces, en el caso, si alguna vez ustedes escriben oraciones que tengan uh, auxiliary verbs, entonces el, el adverb of frequency lo van a colocar después del auxiliary verb. No lo van a, a colocar antes, diciéndolo así. Yes. José always has a hated early start porque se escucha bien, pero no está correcto. Sí. Porque la regla dice que tiene que escribirse después del auxiliary verb. Bien. Yeah. Hello, Carlos. Good evening. Hello. Okay. Uh, entonces, Jose always has hated early start. No es correcto. Sino que lo escribimos. Jose has always hated uh, early starts. Okay. Esa es la tercera regla. Entonces, la primera es the adverb for frequency always um, always goes between the subject and the verb. But if the sentence includes uh, the verb to be, then the adverb of frequency will be placed after the verb to be. And if the sentence includes uh, an auxiliary verb, then the adverb of frequency goes after the auxiliary verb. Esa es la forma correcta de escribir las oraciones. Esas son las tres reglas que tenemos, ¿ok? ¿Podría repasar la tercera regla, por favor? Sí, la tercera regla dice que el adverb of frequency goes o va después del, del el auxiliary verb. Si sí, la oración incluye un auxiliary verb. ¿sí? Y los auxiliary verbs pueden ser would, could, should, can, might, will y a veces el verb to be lo usamos de, en el caso de que estamos usando una una simple uh, uh, una present progressive uh, sentence then el auxiliary verb es el verb to be no es el main verb de la oración por ejemplo tenemos I am walking at the park En este caso, si yo le quisiera poner, si yo le quisiera poner una adverb of frequency aquí, no voy a ponerlo aquí. I always, I always am, I always am walking at the park. No lo voy a colocar ahí porque la regla dice que va después del auxiliary verb y el am lo estoy usando como auxiliary verb porque este es el main de la oración, está es walk. Entonces lo voy a colocar uh, después del, de aquí, de este verbo, ¿sí? después del, del auxiliary verb, que en este caso es el verbo to be. ¿sí? Pero sí, esta es, esta es diferente de esta, porque este verbo to be es el main verb de la oración. Y aquí no, aquí es un auxiliary. Entonces hay que tener cuidado eso, de ver que es que eh, está tomando el auxiliar, el verbo, y si es un auxiliar o es un main verb, o el verbo de la oración. Ok. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo tengo preguntas. Vamos a ver, Emerson Vázquez, dígame cómo se dice, eh, raramente llueve en verano en mi vecindario en, 
Raramente llueve en verano en mi vecindario. In my vecindary, usually llueve, no sé cómo se dice, disculpe. Mire, usually, uh, si ¿sí lo ve ahí la, 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 la tabla que ah, hice. Eh, sí, cierto, disculpe. Eh, sería. Sí, sí, yo lo disculpe. Roll, yo lo disculpe. ¿Mm? <ríe> But, in my vecindary, eh, rarely. Ok. Eh, my vecindary. Ajá. Rally. Rally. Ajá. Eh, llueve, no sé cómo se dice. Disculpe. Ok. Compañeros, ¿cómo se dice llueve? Rain. Rain. Okay. Rain. Rain. Ajá. Ahí. Hasta ahí este. Ok. ¿Y el verano? Summer. 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 Okay. Ah, perdón. On Sanner. Dijo Summer. Sanner. 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 No. No. Summer. Summer. Okay. Summer. No, summer. No sé cómo se escribe Summer. Summer. Oh, Summer. Okay, my good. Solo summer. uno sabe las vocales, ¿ah? ¿eh? A E. Y A A. Estas son las vocales. A E I A A. Entonces, si yo veo esta. Summer. There we go. Esta uh, es una A. Entonces yeah. digo Summer. Sí, a, alguien me dijo Summer. Sí, dijimos que la doble O se pronunciaba como U, ¿verdad? U. Y la doble I se pronuncian como I, y latina. Entonces, eh, hay que tener cuidado la pronunciación. A, E, I, A, A. Como recomendación. A, E, I, A, A. Ok. Entonces, uh, in my best in the very rarely rain summer. Ok. ¿Alguien nos puede ayudar a, a mejorar esta oración? José, dígame. José Chinchilla. In my neighborhood, rarely... Rain, a summer. My neighbor would, would, it rarely dijo. In my neighborhood, rarely, rarely, uh -huh. rain, rain, a summer. A summer, okay, summer, 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 huh? summer. Oh, summer, okay, I'm sorry, summer, es que aquí, aquí se escuchó como summer, uh, Ray, a summer, okay, así estamos bien, rain, oh, rain, mmm, eh, mmm, que se diga rain, 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 okay, rain, uh, a summer, okay, bueno, estamos mejor, ya está mejorada. Dijimos que la íbamos a mejorar. Voy a borrar estas oraciones para ver cómo estamos aquí. Ok, estamos mejor. Yes, mejor, pero falta todavía. It's really... Ra Perdón. It's... It's really... It's raining. Rainy. No, Ra really... ¿Cómo se oh. pronuncia? Oh, rarely. Ra rarely. Rarely, ok. It's rarely. Y así como, la, así como la escribí, it's... Así está bien, no. Eh, it. It, it, it. It rarely. Very good. Comenzamos bien. Déjame decirle que comenzamos it's bien. Rarely. Ajá. Uh -huh. Rain. Yeah. Rain. Muy bien. In summer. Ajá, uh en -huh. summer. Oh my goodness. Me va a dejar sin trabajo usted. En summer. En my neighborhood. En my neighborhood. Neighborhood. Wow. Yes. 
Muy bien, estamos, estamos a un 99% de terminar esta oración. Very good. Wow. Buen trabajo, excelente, estamos saliendo. Solamente falta una cosa de, de corregir aquí. Y esto es lo que sí. hemos estado hablando acerca de las uh, 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 sentences, the simple present sentences. It ¿Cuál is, es el problema ahí? ¿Ah? It is rarely. No, no, no. Um. Ahí está bien, eso está bien. It rarely, yes. Solo una cosa que hace la gran diferencia. Rains. Ok, ¿quién dijo Rains? ¿Por qué? Porque es tercera persona. Perfecto, tercera persona. Oh my goodness, very good, excelente. Eh, ¿qué? Ustedes dos me van a dejar sin trabajo. It rarely rains in summer in my neighborhood. Bueno, well, neighborhood podemos usar otra palabra también. Y uh, hometown, yes. Hometown. Yeah. Hometown es donde yo donde yo crecí donde yo nací. Perdón. Okay, entonces it rarely rains in summer in my hometown. Yes, very good, excelente. Estamos bien hasta ahí. Okay, entonces uh, nosotros decimos eh, backyard. Backyard y front, uh, front yard, yes. Eh, la front yard es eh, el, la parte de enfrente de la casa, ¿sí? En esa front yard tenemos un jardín, el garden, ¿sí? Pero la yard se le llama a toda la parte, sí, que está, está enfrente de la casa, o sea, el patio para nosotros. Y también unas casas tienen atrás patio y eso le llaman... Backyard, ¿sí? Ok, front yard y backyard. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a decir nosotros que uh, a veces, uh, uh, a veces escucho eh, pájaros cantando en mi, en mi patio de atrás, ¿sí? ¿Cómo diríamos eso, Vanessa? de las dos. Vanessa, ¿cómo diríamos eso? Vanessa. Vanessa Monzón o Vanessa. Vanessa heroína, mexicano, Arias. Sorry, teacher, este, ¿cómo me dijo la oración? No. ¿Alguien Sorry, le puede ayudar? ¿Cómo, hice, ¿Cómo dijimos la oración? A veces escucho pájaros en mi trasero. Ok. ¿Para qué mañana solo van a faltar tres días? ¿Para cuatro? Entonces sería... Sí, dígame, Ever López. Dígame. I rarely is no, creo que se dice abajo. No. Sí, es que no está poniendo atención, Vanessa. Pon atención, si no, no, no va a aprender. No va a aprender. Ok, vamos a ver, eh, lo voy a decir otra vez. A veces puedo escuchar pájaros cantar en mi eh, patio trasero. Dígame, Ever López. I can, I can. Sometimes. I can, ajá. Sometimes. Yes, sometimes, very good. Um, yeah. No sé, si es, no sé si es listen, de correr. Listen is, eh, ajá, eh, eh, bueno, eh, 
Escuchar es listen en oír es es hear. Entonces lo vamos a hacer here. oír hear. Yes, hear. I, uh -huh. I can hear. Eh, sería de anteponer ahí. I can hear sometimes. Okay, I can hear. Okay. I oh. can. I can hear sometimes. Okay. I can hear so, sometimes. The bear singing. Perdón, the birds. The bear singing. Oh, oh, uh huh. In birds. my backyard. Singing. In very good In my, my back backyard. Back yes. Okay. Yeah. Okay. Estamos un estamos un noventa y cinco por ciento ahí. Eh, dígame chinchilla. Chinchilla levantó la mano. Ever López otra vez levantó la mano. It's sometimes. Can I hear? Espérame, Ever, espérame que Chinchilla levantó la mano primero y después va usted. Ajá. I can. It sometimes. La oración está, la oración está, 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 está escrita bien. Nada más que estructuralmente no está correcta. Por la colocación del el adverb of frequency. Lea las tres reglas y ahí se va a dar cuenta por qué no. Ever, dígame. Here, here before, uh, after Ken. Ok. It goes. I sometimes. Ve a las reglas. Sometimes I can. I can Christopher, dígame, levantó la mano, Christopher. Eh, I sometimes can hear weird song in my backyard. No, no. Vean la regla, Christopher. Dígame la primera regla. ¿Cuál es? Eh, adverb of frequency go between subject and main verb. Ok, ahora el main verb, vea, uh, Christopher, el main verb es este. Sí. Ah, ok. Este es el main verb. Then sometimes is between uh, the... Auxiliary and yes. maker. Very good. Okay. Yes. Esa es. Esa es la regla, sí. Entonces, él la tenía bien al principio, pero la cambió porque nuestra mente así piensa. Él pensó después en español y la empezó a, a traducir en vez de ver la regla. Al principio la hizo bien. Dijo, I can hear sometimes birds singing in my backyard. Pero su mente le, lo traicionó y dijo, no, no, sometimes no, sabe, no va a ir bien. Entonces lo puso donde no era. Pero sí, así es. I can hear sometimes birds singing in my backyard. Entonces, eh, el can es un auxiliary verb. Very good. Very good. Porque si, vi, ve, si le quitamos el can, I hear sometimes. Entonces ya podemos cambiar esta acá. Ahí. I sometimes hear. Yes. Pero como usamos el can... Ok, entonces creo yo que necesitamos más práctica. Vamos a hacer otras más. Vamos a ver cómo se, lo hacemos. Um, vamos a ver. Um, eh, vamos a ver. Eh, Yamilet, mi mamá siempre me está diciendo qué hacer. My mother. My mother. My mother, yes, my mother. Mother. Mm -hmm. Mother. 
Al white. Okay, always, always, always. Okay, pide ayuda. Tiene tres, tiene tres, como tiene el del cincuenta por ciento, el del público y el, el de el amigo inter, eh, 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es, Chinchilla? El amigo, la llamada para el amigo experto, para el experto. ¿Cuál va a usar? El experto. El experto, ¿a quién va a llamar? Entonces, que no sea el teacher. <risa> Este, a ver, Christopher. Christopher, ¿no? Eh, en él estaba pensando yo. <risa> um, could be my mother um, is always telling okay. me what it's, to do. It's, it's always telling me. Yeah, what to, to do. Very good. Yes, eso es. Entonces, aquí ponemos el always eh, después del, del is. ¿Por qué? Porque la regla dice que siempre que usamos el verbo to be, lo vamos a colocar después del verbo to be. Entonces, my mother is always telling me what to do. Aunque nuestra mente me dice, ah, colócalo después de my mother always is telling me what to do. Mi mamá. Siempre está diciéndome qué hacer, pero no, este es español. Tenemos que colocarlo después del verbo to be. Very good, very good, excelente. Ok, entonces, para, ahora estamos traduciendo de inglés a español, ¿verdad? Que es un poco, un poco difícil. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a poner yo unas palabras y ustedes me las, me las ponen en, en, me las arreglan. A ver cómo, uh, a ver cómo nos sale. Uh, a ver cómo las colocan. Ok. Y aquí le vamos a poner el sal. Uh -huh. El primero que la tenga me dice, teacher. He rarely goes to the gym. Okay, he rarely goes to the gym. Very good. Excelente, good job. Yes. Vamos a ver si, si, uh, si hacemos esta. Name a her, remember, remember, never can I. I never teacher eh, me deja la duda remember name. Oh, oh, este perdón sí 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 tiene tiene razón esa esa este es una auxilia que uh -huh. mm -hmm. I can never remember Her name. Never remember her. It's a city I heard. Uh, her ever. Her name. No here. Her. Her de yes. ella. Uh -huh, ella. Sí. Su de ella. Her name. I can never remember her name. Está muy bien. Okay. Vamos a ver. Uh, sing a shower. Always, um, almost, porque le dije almost, yes, in the. Okay. 
in several ways. Okay. Y faltaría I almost always find a shower. Sing. Es de cantar. Sing. Sing. In the shower. In the shower. Yes. In the shower. Yeah, very good. I almost always sing in the shower. Uh, ¿Por qué lo ponemos aquí? I almost always sing in the shower porque eh, aunque sea esto largo, pero este es el adverb of frequency. Almost quiere que decir casi siempre, casi siempre, almost, casi siempre sing in the shower. Very good, excelente. Vamos a ver una más, a ver si la... Eh, Este es para darle oportunidad a, lo, a todo, ¿verdad? Always are they uh, laughing. Laughing. They are always... They are... Always, always, always laughing. Perdón. Always no, they, laughing. They are always, always laughing. Laughing, yes. En este caso, aunque diga lao, pero es la. Solo la U es muda. Y sería así, laughing. Yeah. Laughing. Laughing. Yeah. Laughing. Yes. laughing es carcajearse. Carcajearse, yeah. Smiling sería sonriendo. Pero ese laughing sería... <laughs> Ese sería, they are always laughing. Very good. Excelente. Um, uh, vamos a ver. Uh, almost is never early. Uh, ah, vamos a, vamos a decir. Uh, snows it rarely. ¿Cómo dijéramos esa oración? A ver si podemos escuchar. Snows it rarely. Snows it rarely. It rarely snows. Yeah, it it, uh -huh. it rarely it snows. 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 Yes. Raramente ne never. Ah. <laughs> yes. Raramente it rarely. No. Raramente never. Si. Sí. Uh -huh. Raramente. Uh -huh. Eh. Una última, vamos a ver, uh, usando el almost, almost uh, is uh, never early she. Bien. It's never or never. It's, it's uh, never, I'm sorry, I'm sorry. She is never. Early, almost, almost. Okay. Estamos bien ahí con esta oración o no? No. no. She is almost never early. She is yes. never. Dijimos que almost era casi, verdad? She is almost yes. Never. Very good. She is almost never early. Yes. Casi nunca está temprano. Yes. She's almost never early. And I'm getting tired of it. <laughs> Casi nunca está temprano y siempre. Y me estoy uh, cansando de eso. Very good. Excelente. Excelente. Entonces, esos son los adverbs of frequency. Ya aprendimos que son adverbs of frequency. Aprendimos para qué los usamos. Y aprendimos la posición de ellos dentro de una oración. Son tres reglas, acuérdense, no se van a olvidar de esas tres reglas. La primera es, it goes between the subject and the verb. La segunda es, if uh, the, the sentence includes the verb to be, then the adverb of frequency goes after the verb to be. The third 
third rule, la tercera regla es, if the sentence includes an auxiliary verb, then the adverb of frequency goes after the auxiliary verb. Esas son las únicas tres reglas para posicionar el adverb of frequency. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Good. Ok, entonces, vamos a ver. Ahora nos toca a nosotros producir. Dígame, Ever. Please, teacher, can you write the, the ruler eh, by one, by yes. one, by, by one. Adverbs of frequency. Please, thank you. Yes, goes between the subject, subject and the verb. But if the sentence includes, includes the verb to be, to be, then the other our frequency, frequency goes after the verb to be. And, and if the sentence tends include, includes an auxiliary and auxiliary verb, then the adverb of frequency goes after the auxiliary verb. Yeah, esas serían las tres. Esas serían las tres. Frequency goes between the subject and the verb. But if the sentence includes the verb to be, then the other frequency goes after the verb to be. And if the sentence includes an auxiliary verb, then the other verb of frequency goes after the auxiliary verb. Esas son. Si las lee las entiende, estamos bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entienden las reglas? Ok, entonces yes, vamos yes. a producir nosotros algo. Cada uno de ustedes me va a dar una oración con cada, uh, con cada regla. Antes de irnos al break. Y nos vamos al break. Y podemos hacer de lo, de lo que, con las acciones que hacemos en el trabajo para que así a bien solo practicamos.
El que la vaya terminando me va uh, leyéndolas y, y se pone en break ya en solo. Dígame, Christopher. Christopher always starts work at 7 a.m. Ok, starts lleva ese, ¿verdad? Starts. Starts to work. Ok, at... very good. Uh -huh. um, Alexander is always late for work. Very good. And... Ana doesn't always eat breakfast. Doesn't, oh, esa es la misma del verbo to be. It doesn't, is not a... Doesn't, yes, very good. Yes, 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 correcto, sí, sí. Doesn't, uh -huh. Ana doesn't, doesn't always eat breakfast. Eat yes, breakfast. very good. Ahí tenemos el, el auxiliary verb. Y después es, la, la otra tenemos el verbo to be y la otra el verbo, el subject. Very good. Yeah, put yourself on break. Thank you. Thanks. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere el break ya? Yeah. Ever me levantó la mano. No yet, teacher. Oh, okay, not yet. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Yo tengo tres ya. Okay, dígame las, por favor. She rarely takes a lunch. At 12 p.m. Okay, she rarely takes Thanks her lunch. Uh, at 12 p.m. Okay. Uh -huh. uh, Alex always goes to play soccer. Okay. Bueno, acuérdense que es una por cada una, ¿verdad? Eh, la, la, la primera always... regla dice que va bet between the subject and the verb. La segunda, después del verb to be. Y la tercera, después de el auxiliary verb. Ah, oh, ok, así. Ah, pues ya tengo una por lo menos. <ríe> sí. Dígame, José Chinchilla. Mauricio always plays soccer. Ok. My boss has always happy that my co-worker start, start early. Esa no, no. No. No, porque el, cuando, dice, cuando dice my boss has... Always has, es un, es un auxiliary o es un verbo? Un auxiliary. Ok, y entonces el verbo tenía, tenía, tiene que ir en, en past participle. Porque cuando usamos el has como auxiliary, eh, estamos eh, construyendo una, uh, present, uh, una present perfect sentence. Eh, por It's... ejemplo, ajá, por ejemplo, si digo chinchilla. Chinchilla, en chin, chia, has, si uso ese has, always, always played, uh, played, mire, pongo el verbo en past participle, entonces aquí dice chinchilla, ha siempre jugado, sí, pero si yo lo pongo solo, solamente chinchilla has always played, no es la estructura correcta del present perfect. Si va a usar el, el, el auxiliar verb ah, has. Okay. 
Mm -hmm. It's rarely can I go to the party at night. It's rarely uh -huh. can I go to the party at night. Mm, no. Can I go? Tampoco goes porque go se usa para tercera persona. Sí, en tercera. Uh -huh. Solo una, sí. Sí, ok. Dígame, uh, uh, Ever. Number one. Ok. Jonathan always don't come on time to work. Ok, acuérdense que cuando hablamos de la tercera persona, eh, tenemos que usar el verbo en tercera persona. Ok. Always. Comes. No, always no es, no es, uh, no es al verbo. Always es un adverb of frequency. Comes. El verbo, el verbo sería don't do, pero si estoy usando... Jonathan, tengo que usar el verbo does. Y en este caso, no lo estaría usando como verbo, sino que como un auxiliar. Entonces, el, el, el adverb of frequency tenía que ponerlo después de ese auxiliar. Jonathan does always come mm -hmm. on time. Very good, yes. Uh -huh. sí. Number two. I always check the program the production program. Ok, eh, está muy bien, pero tenemos problemas en, en, en el verb agreement, se llama ese problema que tiene usted. Se, eh, cuando nosotros no ponemos el sujeto, de, el verbo de acuerdo al sujeto. Acuérdense que solo le ponemos la S a los verbos cuando hablamos en tercera persona, pero si yo estoy hablando de mí mismo, hay no es tercera persona, hay es primera persona, entonces al verbo no le tengo que agregar la S. Okay. Number three. No, pero da regla lo que no no está bien. I I checks the always I checks the production program. Pero el always dónde lo está poniendo? In the, in the start, in the beginning. ¿Y, de, ¿Y cuál es la regla? After the verb. No, vea las tres reglas. No, no. Asegúrese que las reglas las, las están claras para usted. Así, si la regla está clara, usted va a poder posicionar el, los adverbios en su lugar correcto. Si no, lo va a poner donde, donde cree usted que se escucha bien. Uh -huh. La primera regla dice que el verbo, el adverb of frequency va después del sujeto y en medio del verbo y el sujeto. Esa es la primera. Pero si la, la oración tiene el verbo to be, entonces lo pongo después del verbo to be. Y si la oración no tiene verbo to be, pero tiene un auxiliary verb, que puede ser can, might, will, uh, should, could, would, o has, si lleva uno de esos, entonces pongo el adverb después del de auxiliary verb. Eso tiene que usted tenerlo en cuenta siempre. Ok. Ok, Carlos, dígame. Ok. Um, the first, uh, the teacher always is on time. Um, vea, the teacher, si yo pongo aquí, the teacher, the teacher, always, always, is on time, sí. Ok, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que estoy usando el verbo to be. Y la segunda regla dice que si yo uso el verbo to be en una oración y quiero poner un adverb o frequency, el adverb goes va después del verbo to be. Ok. Ok, entonces, ¿cómo leeríamos esta oración correctamente? The teacher is always on time. Very good, very good, excelente. Uh -huh. Ok, la otra. Uh, how does that, who does, does never knew the truth? Who does, does never knew the truth? O como, 
who does that never? ¿Por qué does? Porque estamos hablando del pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el pasado? Did. Did, ajá. But, ah, ok, ok. Digámoslo. Jura. Who does did? Jura. 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 Did. Never. Ni. Did. did. Never. Ajá. Never. Como never. este. Este es un auxiliar, acuérdate, no es el verbo. Entonces, okay. el auxiliar auxilia para que el verbo se ponga en su forma base. Entonces, okay. Jura did never. No. No. Yes. The truth. Yes. The truth. Yes. True. The truth. Yes. The truth is la verdad. Y sí. true, true es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir la verdad o verdad? La verdad. La verdad, truth, the truth, yes. Ok, Jura did never know the truth. Ok. Le falta uno okay. solamente. El más fácil le falta. <risa> 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 es donde va el subject y el verb. Ok. Lo estamos esperando para que se va, nos vayamos a break. Ok, ok. No lo no tenía. I tried, I, I tried, no. Ok, Catherine, no, Ochinchilla, no sé quién va primero. Teacher. Dígame. Yo. No sé si están bien, pero bueno, ahí voy. Eh, 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 por eso estamos practicando para que aprendamos eso, no se preocupe, right. tranquila. Ajá. Um, I always check WhatsApp of the client. Ok, I always check the, uh, the client's WhatsApp, very good. Client. And the second, Kathy uh, is rarely runs in the park. Ok, very good. Kathy, Kat, Kat. Kathleen or Kathleen, rarely is rarely running at the park. Kathy rarely is, or oh, is rarely. Is rarely, is rarely running Ross. at the park. In the park. In the park, okay. And the ter la tercera, Enrique has almost never visit his parents. Yeah, Enrique has almost never visited. Acuérdense, eh, esa es Enrique uh, has, ya esto lo hace un present perfect, has uh, almost never, ahora viene el past participle que es visited. Visited. Uh -huh. His, His parents. parents. His parents. Eh? His parents. Yes. Very good. Enrique has almost never visited his parents. Very good. Like, uh, Sabi, excellent. Good job. That's it. Thank you. Oh, thank you. Okay, se puede ir a break. Ya le voy a poner aquí que ya está en break, Catherine. Okay, uh, dígame, Carlos. Um, Todavía no está listo, ¿verdad? No, aún no. Ok, José Chinchilla, ¿ya está listo? Yo creo que sí. Ok. My boss is almost always happy my coworker start to work early. Ok, ajá, uh -huh. very good. My mother's never go to the party. My mother never goes to the party. También, excelente, good job. Thank you, Chinchilla. Lo pone aquí que ya está en break. Chin chia. Ok. Dígame, uh, Glana Gloria. Dan always write a report. A report, yes, ok. José never visit clients. 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 Ok, pero esa es igual que la primera. Esa es igual que la primera okay. regla. Va, entonces solo una. Ajá. Ah, y entonces la otra también. She is traveling drink coffee. 
No, esa es la segunda regla. She is, she is rarely drinking sí. coffee. No. Drink she coffee. is rarely drinking coffee. Okay. Me falta una entonces. Sí, a... cámbiale drink a drinking. Drinking. Drink. Yeah, drinking entonces, coffee, yes. Ahora le falta sí. con el, con el, le falta con el, uh, el auxiliary. El, el auxiliary, ok. Sí. Ok, okay. dígame Vanessa. Uh, my son rarely sleeps in the hamaca. In the hammock, yes, in the hammock. The hammock. Mm -hmm. I always drink my coffee. Eh, pero esta es la misma, la misma estructura. Necesitamos una con el verbo to be. Okay. Y con un auxiliary. Okay. Eh, other Luis has never stung in public. In public, very good. Public. Esa sería la tercera regla, yes, very good. Okay. Only one. Falta una con el verbo to be. Okay. Okay, Mercedes. Sí, teacher, este, la primera sería Mercedes always wake up by a.m. Ok, very good. Y la segunda sería I can never miss work. I can never miss it miss work. work. I can never miss work. Ajá. Y la tercera eh, Vidal always makes makes conversation with the family and yo and yo ya, algo así creo que es la palabra o cambiamos en la por happy pero eso no 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 tiene la estructura la tercera la tercera estructura dice que usted tiene que usar un auxiliary verb cuál es el auxiliary verb que está usando ahí Sí, es cierto, ninguno. <risa> sí, ok. Vamos, uh, Vanessa. <risa> Vanessa Monzón. Todavía me falta la de mi teacher. Es que como tienes levantada la mano. Sorry. Ok, uh, Melvin, ¿cómo se ve? He almost never lied. He almost never lied, ajá. Uh -huh. Uh, <clears throat> she sometimes goes to the breakfast at time. Pero dónde está eh, la primera? Está bien porque es el subject, el auxilio, el subject, el adverb of frequency, el verbo. Esa estuvo bien. Pero la segunda te, tengo que ir un verbo to be ahí. Después del verbo to be va va el el, el adverb of frequency. Okay, she cannot sometimes go to the breakfast at time. On time, on time. Okay, entonces esa es usando el auxiliary verb. Muy bien. Ahora falta con el verbo to be. Okay. Por ejemplo, una con el verbo to be. I am always teaching English. Sí, I am always I am, am es el verbo to be, always es el auxiliary verb, teaching es el verbo, el main verb, English. Entonces tienes okay. que hacerme una oración que vaya, que tenga esa estructura. Sí, sí, yo tenía eso que dice, I am, I never play in my job. Pero I never play in my job, no, no tiene el I verbo am. to be. I am, I am, yes, I am never playing in my job. Ok, entonces el play tiene que cambiarlo a playing. Playing, ok. Yes, I am never playing at work. Entonces, sí, ahí estamos bien. Okay. Te voy a poner aquí que ya estás en break, Melvin. Ok. Ya puedes bajar la mano y, y voy a apagar la cámara. Pues. Vamos a estar aquí. Ok, very good. Eh, Clayla, dime, dime. Hi, good evening. Good evening, Clayla. 
Uh, it usually go to the gym during the week. Uh, perdón, ¿cuál era el sujeto? It's usually. It's, o sea, it's de, de comer, no. It's. No, it's. No. Okay, ¿quién es Sorry. it? I am, I am usually go to the gym during the week. I am usually. Eh, no, no está bien esa, esa, esa estructura lleva el verbo to be. ¿ya? Entonces, ¿el verbo to be es el verbo de la oración o es un auxiliar que lo estás usando? Entonces, I always wake up at 5 a.m. A.M., 5 a.m., very good. Esa sería la primera regla, muy bien. Ahora. The second, she always happy. Esta es la primera regla. La primera regla dice que el adverb of frequency va en medio del sujeto y el verbo. Entonces, she always happy, yeah, she always happy, ¿cuál es el verbo ahí? I don't know, the, you are never on time. You are never on time, very good. Ese es el verbo to be, you are never on time, very good. Uh, the final, we have never visit in Colombia. Okay, entonces, uh, ese es uh, con el auxiliary verb y el verbo tiene que ir en past participle. We have never visited, visited, not visit, visited. Visited, Colombia. Yes, visited, it tiene que ir en past participle cuando escribes un auxiliary como el has or have, porque está haciendo un uh, present perfect uh, sentence. Okay. Okay, very good. Uh, te puedes, voy a poner aquí que ya estás en break, okay? Clelia. Thank you, Clelia. Okay, uh, Kevin Flamenco. Uh, my boss is always busy. Busy, yes. Busy. Busy. Busy, yeah, uh, yes. Okay. Uh -huh. uh, I can usually drink in coffee. I can usually drink coffee. Drink, drink coffee. Okay. I can usually drink, drink coffee. coffee. Esas serían las últimas dos reglas. Te falta la más fácil. Um, I... I... Yo, quiero ver, sería... I write always... No, sería... I always write report about the production. Production, yes. I, I always write reports about the production. Very good. Thank you, Kevin. Okay. Ponte en break, yes. Okay, Ana Gloria, dígame. Eh, me faltaba la tercera, teacher. Por supuesto, eh, sí. Uh, my friend usually uh, plays soccer. My friend usually plays soccer. Play, ¿verdad? No plays. Sí, play. Play. Plays, con ese. Place. Okay, okay, very good. Excellent. Thank you, Gloria. You're on break now. Okay. Y baje la mano, por favor. Se le va good a evening, a... teacher. Good evening. Uh, I always have breakfast early. Early. Uh, Mercedes, no. No, Beatriz. Beatriz, Beatriz. Okay. I always have uh, breakfast early. Very good. Primera regla. Lucy usually drinks coffee. La primera regla también me está diciendo. Mm, y Valentina has almost never dancing. Um, Valentina has, uh, has almost never danced. No dancing. Danced. Es el past participle. Danced. Solo cambio de dancing a uh, danced. Dance. Danced. Dance. Okay, le falta una. Gracias. All right. Uh, ¿Quién más? I can't try. Uh, sí, yes. dígame quién es. Carlos. No. Sorry, I'm sorry. Okay. 
Okay. Okay. Yes, it's, it's me. Okay. Um, Jenny early, early eats her breakfast. Jenny. Early eats her breakfast. Jenny early gets early. Nice. Gets early. Es que, ah, perdón. Jenny Imagine. usually eats her breakfast. Yes. yes. Jenny usually eats her. Yes. Okay. That's good. Excellent. Okay. Okay. Thank you. You're in, in break now, Chinchilla. Baje la mano porque le va a cansar. Okay. ¿Quién más? Sí, dígame. ¿Quién? Vanessa Monzón, dígame. Sí, me faltaba una. She uh -huh. is sometimes checks her email. She is sometimes uh, check her email. No, sería she is sometimes checking her email. Checking her email. Yeah, solo esta le faltaba. Ok, by the break, baje la mano porque no se le va a cansar. Ok, ¿quién más? Yo, teacher. ¿Quién es yo? Vanessa. <ríe> Vanessa, Mercedes. Ok. Eh, escuché Vanessa y después Mercedes. Vanessa, dígame. Vaya. Vaya, este. Eh, sería wet, always dry, drink, coffee, at work. Ok, esa sería la primera regla. Sí, always drink coffee at work, ok. La segunda. Y la segunda sería they are ready in meeting meetings. They are rarely in meetings. Ok. Y la última sería with her we have never been there. We have never been there. ¿Qué es eso? De, de, de. En español, ¿qué es? Eh, nosotros nunca hemos estado aquí. Pero aquí no, aquí es here. Sí, no es, no es been here. No. Entonces sería here, dice. Ajá. ¿Ves? Sí. Dígame la oración otra vez. We have never been here. Mm -hmm. Yes, ok. La voy a dejar ir, pero no, no, no me gustó esa. Ok, vamos a ver, puedo hacer un break, Vanessa. Ok, Mercedes. I'm normally my product favorite. Ok. ¿Cómo dijo? Have normally my product favorite. ¿Y cuál estructura me está dando? Eh, me dijo que me faltaba la tercera, que no le había gustado la otra. ¿Cuál es la Eso tercera? La tercera. La tercera es con un, uh -huh. oh, con un uh, auxiliary verb. Uh -huh. ¿Cuál es el auxiliary verb que está usando? Uh -huh. No. Ok. O si eso está usando como auxiliary verb, uh, dícteme la oración. Have. Eh, normally. Have, no. O sea, have, no. Ahí ya no está de auxiliary. Have. Auxiliary have es como, por ejemplo, por ejemplo, I, I have, uh, uh, I have never. Never, yes, I have never eaten, eaten a uh, uh, turtle. Sí. Aquí está, I have never, este sería el auxiliary, este sería el adverb, y este sería el, el main verb, el verbo de la oración. Entonces aquí, Entonces have mi oración no podría ser, I have normally my product favorite. Pero eso sería, I have, I have, uh, o sea, este I have, uh -huh. 
Este I have quiere decir yo he. Yo he. Por eso aquí dice never es nunca. Yo nunca he comido tortuga. Sí, y si escribo la oración que usted me está dando, dígame la oración. I have, I have. Uh, normally. Normally. Uh -huh. My product. My product, sí. Aquí dice, yo he normalmente mi producto. No, está, no tenemos verbo allí. ¿Cuál es el verbo? O podría ser, I have normally... Eh... Wake up 5 a.m. I have normally. Tampoco. Uh -huh. Sería woke up. Uh -huh. Woke up. Oh, wake, wake at up. Always. Entonces le cambiamos esto. Normally, always. Uh -huh. sí, I have always. Uh -huh. Always. Uh -huh. Woke up. up. Woke up. Tiene que ser en past participle. Woke up at eh, 8 a.m. Sí, lo no. Y la, 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 la hora puede cambiar, puede ser a 4 a.m. Yes. Así. Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Ok. Entonces, uh, nos vamos a ir a break porque si no, no vamos a ir a break. <ríe> vamos a ir a break, agarramos 10 minutos y regresamos en. A las 9.40, ¿ok? Ok. Para que no, para que no dejen de tomar su café. All right, I see you in 10 minutes. Enjoy your break.
Hello. Hi, Vanessa. Emerson se quedó con la mano levantada. Hello. 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 How was your break? Okay, let's see. Emerson, how are you? Hi. Hello. Uh, the number one. Okay. I always finish my work in good time. I always finish my work in a good time, yes? It sería, good time sería buen tiempo, ¿verdad? Pero en inglés decimos on time. I always finish my work on time. Ese es a tiempo. On good time? No. No, on time. Okay. Uh, the number two. I am sometimes buy a drink, a drink, water, sit down on my share of job. Okay. Esa sería la, siempre la, la primera regla. I am sometimes. I am, I am sometimes. Uh, y después, ¿qué dijo? Buy a drink. Ok, water. entonces uh, ese buy ese es lo que lo hace la primera regla. Si, si usted quiere decir, I am sometimes buying. I am sometimes buying. ING. ING, sí, ajá, porque el verbo, si usted le pone buy, entonces el verbo to be lo está usando como un verbo. Y en este caso el verbo to be lo está usando como un auxiliary. Entonces sería, I am sometimes buying and drinking water, eh, sit down on my side of job. And drinking water, yes, sitting okay. in my chair at work. Okay. Mm -hmm. But the number three, my co-partner co never listen music in the in the world. Okay, in don't say don't say the auxiliary verb. Oh, sorry. Bueno, que la modifique, lo siento. Para ver. Okay. Eh, she can never listen music in my work. Okay. In my work. Okay. Okay, very good. Excelente. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre, en este caso, sit down and sitting? Yeah, sit down es, es un comando. Sit down. Siéntese. Ah. Y sitting es sentado. Okay. Mm -hmm. okay. I am sitting at the uh, table. Estoy sentado en la mesa, ¿sí? Pero en la mesa, sí, en la mesa, ¿verdad? No sobre la mesa. Y I sit down es yo me siento. Es okay. sit down, sit down, sentarse. Sent yo, I sit down, ¿ya? Yeah. Ok. Esa es la respuesta, okay. es la diferencia entre uno y otro. Beatriz. Ok, estas son las personas que tengo que, que ya dijeron sus, sus, uh, sus oraciones. Tengo a Emerson Vázquez, José, Christopher, Carlos, Catherine, Chinchilla, Melvin, Keila, uh, Clayla, perdón, Kevin, Ana, Beatriz y Vanessa. Los demás no los tengo aquí que hayan hecho, pero sí, no hay problema. Me, sí, ¿no? me faltaron dos. Ok, Alexander, dime. Eh, en, en la segunda regla. Uh, he is sometimes angry. 
Yes, he is sometimes angry. Uh -huh. Y en la tercera regla, Carlo, Carlos has always played football. Yes, played. Uh, played. Carlos has always played uh, uh, football. Yeah, football yeah. is uh, americano, ¿verdad? Que se ponen aquí las cosas. Ajá, sí. Yes, okay, very good. Excelente. Thank you, Ajá. Uh -huh. Me faltó la segunda. Okay. Lucy sometimes Lucy sometimes wake up 7 a.m. Eh, eh, sometimes esa es la primera regla, ¿verdad? La segunda regla es con el verbo to be y la tercera regla es con el auxiliary verb. Mm. Ah, pues me falta siempre la, la segunda, la, ya se lo... La segunda sería como, por ejemplo, Beatriz es... Uh, eh, es uh, sometimes uh, eh, eh, happy. Yes. Beatriz is sometimes happy. O si le quiero poner un, un verbo ahí, eh, Beatriz is sometimes uh, walking at night. Sí. Si le pongo el verbo, tengo que ponerle en G. Y si no, eh, Beatriz is uh, uh, um, working hard. Yes. Uh, Beatriz is always working hard. Beatriz is never crying. Es cuando lleva el verbo to be. Lucy is a sometime happy. Lucy? Is a sometime happy? At sometime, ¿por qué at sometime? Mm. Lucy is sometimes happy. Okay. Ahí sería, no, no, ah, no llevaría ahí. Dígame, Sofía Tor, thank you, Beatriz. Gracias. Sí, I usually eat dinner at 7 p.m. Ok, primera regla, very good. Y she's on time round in the morning. La primera regla, very good. Son tres reglas. No sería del verbo to be cheese. Ok, cheese. Ajá. Uh -huh. Hi. Round, round in the morning. She is, perdón. Cheese sometimes. Sometimes, ok. Round, round, forever. Round. She is sometimes, ajá. Uh -huh. Sería running. I'm running, running. She's sometimes running in the morning. Running in the morning. Running in the morning. Sería la segunda. Sería la segunda, sí, pero escríbame otra porque no, no, no estuvo bien. O sea, lo que quiero es que tenga bien claro cómo es la estructura de... Porque si usted escribe el she is sometimes a walk at the park, no está bien escrito. Tiene que ser she is sometimes walking at the park. Oh, por ejemplo, she, she is always cooking dinner. Si, si yo digo she is always cook dinner, no está bien. Entonces, si no le queda bien claro eso, sería bueno que la hiciera, hiciera otra oración. ¿Y la tercera cuál sería, Sofía? Uh, Laura has always goes to the gym in the night. Sí, sí, no, no ha quedado claro eso, sí, porque Laura has always goes, el goes no va a ir, tiene que ser el past participle del verbo, en este caso, como está usando el verbo go, el past participle es gone, okay. gone, yes. ajá, entonces las dos reglas esas me deben, la, 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 del verbo to be y del, eh, del auxiliary verb. O puede ser una, una, una negativa con el auxiliary verb don't o una pasado did o didn't. Y ahí estamos bien. Ok, Ever, estaba levantando la mano? Yes, teacher. Dígame. My son always wake up early. My son always wakes up, porque esa es la persona, wakes. Wakes up early. Wakes up, uh -huh. Maria is not, never smiles. 
María is isn't never smiling. Isn't never smiling. 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 Yes, uh huh. He has he has always it early. Mm, no escuché bien, perdón. He has always eat food early. She has always eat, escucho como comer, eat. Eat food early. Yeah, it's a uh, eat, uh, tendríamos que poner en past participle. She has always eaten. 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 Okay. Mm -hmm. Okay, it. Okay, thank you ever. Uh, dígame, Astrid. I always drink coffee in the afternoon. Very good. Primera regla, yes. Okay. Andres has never visited the, the volcano. Okay, visit it. Visit it. Think it's in past participle. Visit it. Has never visited okay. uh, uh, the volcano. Volcano. The volcano. Okay. She always sing music. Eh, pero es la primera regla. Solo la primera regla es esta. La segunda regla tenía que llevar el verbo to be. Oh, no. She is. No, no sería así. Sí, she is. Yes, she is. She is always singing music. Singing, singing music. Singing music, okay. Yes. Y la última. Um, serían, según yo, ahí están las tres. I always drink coffee in the afternoon. Esa es la she primera. Ajá, uh -huh. she is always Singing music. En la segunda. Andrés has never visited the volcano. Yes, exactly. Very good. Excellent. Thank you. Okay. Yes. Ya puede bajar la mano. Okay. Entonces, uh, today uh, vimos el uh, adverbs of frequency. Estuvimos practicándolas. Nos dimos cuenta que sí. Eso un poquito... Uh, no difícil, pero es un poco complicado, ¿verdad? Eh, poder las tres, uh, eh, dominar las tres reglas. La razón por la cual en la tercera regla nos, no estaba bien claro es porque todavía, bueno, yo no les he enseñado esto todavía, no lo hemos visto del verbo to be con el ing, el, el present progressive, aunque creo que lo vieron en el primer módulo, pero eh, en, el, en el otro módulo lo vamos, a, lo vamos a ver en el módulo tercero. El present progressive siempre va con el verbo to be y el verbo principal y el ing. Entonces el verbo to be en este caso es como un auxiliar, un auxiliary verb. Y le ponemos el verbo principal más el ing. Por eso es que no, casi no, no le atinamos, ¿verdad? Siempre nos equivocamos, pero es parte de, hicimos un buen trabajo, ya aprendimos esas tres reglas. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en la plataforma es que tenemos que adelantar esa plataforma y sería la tarea let's see, just a second six, number six. sería tarea 5 second ¿Qué sería esta? Simple present view and practice. Ya la vimos la semana pasada. Hoy sería esta. La six. This is my mother's six. Just a second. ¿Qué sería esta? Ah. Uh, they say uh, multiple choice, select the correct answer. The correct answer is usando los adverbs of frequency. Seldom is, uh, y seldom is casi, yes. How seldom? 
often es a menudo y uh, many se acuerda que es uh, eh, por, para los countable esta no tiene nada que ver con, con adverbs of frequency está ahí nomás para llenar espacio entonces en este caso eh, ¿cuál usaríamos? how seldom do you go to the dentist or how often do you go to the dentist how often How often. How often do you go to the dentist? Okay, a menudo. Yes. La otra sería, she never takes a shower or she never, she every day or she always takes a shower. She always. She always takes a shower. Yeah. Always. No, never, porque never no lleva S. Y aquí le han puesto una S, entonces no se puede usar esa. She always takes a shower. En este caso tenemos always, usually, sometimes. My doctor doesn't. Usually. Doesn't usually. Usually. Okay, doesn't usually smoke. Doesn't always, doesn't sometimes. My doctor doesn't usually smoke. Or doesn't always smoke. Doesn't uh, sometimes. Doesn't usually smoke. Uh, number four, sería I. I am, I am always. I am always, yes. I am always on time. Si ponemos el verbo to be, después el auxiliary verb, ¿verdad? Y en este caso, la cinco, how often do you go to the beach? I. I usually. I usually go to the beach. I usually. I love it. Usually, sí. Eh, porque como dice que love it, yes. Le encanta, ¿verdad? Entonces, si ponemos never, no tiene nada que ver. Si ponemos rarely, tampoco, porque rarely es raramente. Sería usually eh, go to the beach. Eh, solamente hay una que si no estamos ahí eh, más o menos, donde dice my doctor doesn't usually. Esta es la que está un poquito eh, confusa, ¿verdad? My doctor doesn't, porque podemos decir nosotros, bueno, pero always le puedo poner ahí también. Pero como está diciendo en negativo, y dijimos que always es 100%. Entonces, el always, si entendemos eso, no podemos poner doesn't, 100% smoke, no. Eh, my doctor doesn't, sometimes es 50%. Eh, no podemos decir doesn't, 50% es, um, fuma. Pero usually es, es el que dijimos el que está entre el 100 y el 50%. Doesn't usually smoke, quiere decir que la mayoría de veces casi no fuma, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, la mayoría de veces, no siempre, ni nunca, sino que la mayoría de veces no fuma. Ya, yeah. así es como se, se traduciera esa oración, ¿ok? Es la única que vi que estaba más o menos a, eh, confusa. ¿Alguna pregunta acerca de los adverbs of frequency? No. Ok, uh, entonces hasta ahí llegamos, voy a pasar no. lista y, perdón. ¿Todo está bien? Ok, entonces uh, voy a pasar lista y uh, eh, esto es las, las, uh, las calificaciones que hasta ahorita van. Eh, no sé si aquí entre nosotros está eh, ya, Diana Beatriz. Diana, ¿no está? ¿Hay alguna razón por la cual no, no ha trabajado en la, en la, en la plataforma, Diane? Sí, honestamente no me ha quedado tiempo. De hecho, le iba a revisar el fin de semana, pero no pude. Pero sí, me voy a poner al día. Ok, ok, sí, porque sí ya está bien atrasada. Y es el, el menos sí. un 80%, ok. Y gracias, Diane. Y tenemos aquí a Héctor Antonio. Héctor. No. Buenas noches. Héctor, este, ¿alguna razón por la cual no pude entrar a la plataforma? Eh, sí, este, yo había, me habían estado eh, preguntando y lo que pasa es que tuve una pérdida familiar, no había podido entrar, de hecho, ni conectarme. Ok. Pero sí voy a tratar de ponerme al día. Ok, y si hay algún problema con la plataforma, uh, no vaya a vacilar en avisarme para yo poder ayudarle en eso, ok. Ok. Ok, excelente, gracias Héctor. Bueno. All right, uh, y, y solamente eso, los demás están en el 80% que dijimos que era lo que esa por requería. Solo aquí tenemos a alguien que tiene 60% que es Evelyn Carolina. Evelyn, ¿la tenemos aquí? 
Yes, teacher. ¿Alguna, ¿Algún problema con la plataforma? No, no he tenido ningún inconveniente, solamente que por el momento no me he quedado mucho tiempo, entonces he avanzado un poco, pero mañana me pongo al día. Ok, excelente. Bueno, gracias. All right, los demás estamos perfecto. Ok, uh, vamos a pasar lista y nos despedimos. En a, nos vemos mañana a las 8, a 7. All of you tomorrow at 8. Alexander Ernesto Alvarado. Good night. Good night. Amado Vidal Miranda. Ana Gloria Díaz. Good night, teacher. Good night. Beatriz Azucena. Good night, teacher. Good night. Uh, Carlos Antonio. Good night. Good night, Carol, Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Stanley. Good night. Good night, Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Enli Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, Erica Lisette. Evelyn Carolina Mejiva. Present, teacher. Okay, good night. No, good night. Every Alexander. Good night, teacher. Good night, Hector Antonio. Good night. Good night, uh, Jorge Armando. Jose Mauricio. Have a good night. Good night, uh, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Catherine Gabriela, Kevin Orlando. Kelly no, and Stephen. Good night. Good night. Mercedes Beatriz. Good night. Good night. Oscar Good night, Alfredo. Good night. Oscar Alfredo. Good night. Good night. Uh, Sandy Stephanie. Good night. Sheila Abigail. Good night. Sophie. Good night. Sofia Margarita. Good night. Vanessa Guadalupe. Good night, teacher. Good night, and Vanessa Heroina. Good night, teacher. Good night. Okay, thank you for being on time, and thank for your uh, presence and your efforts. All of you, have a good night. Okay, see you tomorrow. Buenas noches. Nos vemos mañana. Good night.